watu ni lazima tu kuwe sifa Mungu umetenda mambo makuu ya jambo bwana ni lazima tu kuinue yawe ni mangapi umeyatenda kwetu ni lazima tu kuwe sifa Mungu umetenda mambo makubwa sana Msikilizaji wangu wa 89.5 Mashuja FM, ninapenda nikusalimu katika jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Jumapili hii ya leo, siku njema ambayo Bwana amefanya machoni pake tukaweza kumtumikia. Ninapenda kumshukuru Mungu ambaye ametupa neema hii. Wewe msikilizaji wangu wa kipindi cha wiki cha mkana Yesu ambao umepata neema ya kuungana pamoja nami, ninapenda nikutie nguvu, kutie moyo kujenga kwamba tunapenda kumtumikia Mungu Jumapili ya leo ikawe siku njema tena kuendelea kumuomba Mungu akatujaze na roho wake mtakatifu. Nimekuwa siachi kusema jambo hili. Na imekuwa ni desturi yetu kuomba kila Jumapili kuomba nguvu kujazwa kwa roho mtakatifu, kujazwa na roho mtakatifu ndani yetu. Nimekuwa siachi kusema jambo hili kwa sababu ni jambo la msingi sana katika maisha yetu. Kitu pekee ambacho nimesema kwamba kimetutofautisha kanisa la leo na kanisa la kwanza ambalo unaliona katika mitume likijengwa katika katika kitabu cha matendo ya mitume unaiona nguvu ya roho mtakatifu ndani ya waumini kitenda kazi. Na hii ndio nguvu ambayo tunahitaji mpendwa msikilizaji wangu. Tunahitaji nguvu hii. Tunahitaji neema ya uweza huu. Nami ninataka nikuletee ujumbe wa kinabii ambao Mungu ameweka ndani ya moyo wangu ambao utatusaidia. Matendo ya mitume sura ya kwanza, mstari wa kwanza mpaka wa nane ningependa nikuletee ujumbe wa kinabii halafu Uh, nitaomba na tutaanza uh, tuta, tutapata neema ya kujifunza jambo hili pamoja nawe katika siku njema hii leo. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa nane mpaka kumi Maandiko matakatifu yanasema hivi. Kitabu kile cha kwanza nalikiandika Teofilo katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kuyafanya na kufundisha. Hata siku ile alipochukuliwa juu alipokuwa amekwisha kuagiza kwa Roma takatifu wale mitume aliyowachagua wale aliyowa dhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake ya kwamba you hai akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo ya usuyo ufanome wa Mungu hata alipokuwa amekutana nao aliwaagiza wasitoke Yerusalemu bali waingoje ahadi ya baba ambayo mlisikia habari zake kwangu ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji bali ninyi mtabatizwa katika Roma mtakatifu baada ya siku hizi chache basi walipokutanika wakamuuliza wakisema ba, Bwana wakati huu ndipo unaporudishia Israeli ufalume akawaambia si kazi yenu kujua nyakati wala majira baba aliyoweka katika mamlaka yake mwenyewe bali mtapokea nguvu akisha kuajiria juu yenu roho mtakatifu nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi akisha kusema hayo walipokuwa kitazama akainuliwa wingu likampokea kutoka machoni pao walipokuwa kikaza macho mbinguni yeye alipokuwa kienda zake tazama watu wawili wakasimama karibu nao wenye ngo nyeupe wakasema enyi watu wa Galilaya mbona mmesimama mkitazama mbinguni huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomwona akienda zake baba katika jina la Yesu Sante kwa sababu ya rehema zako na neema yako e Mungu Roho Mtakatifu ninaomba mapenzi yako yatimizwe juu ya ujumbe huu wa kinabii ambao umeweka ndani ya moyo wangu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Mpendwa msikilizaji wangu. Jumapili hii ya leo ya mkini wengi wetu tutakuwa tunaenda kwenye ibada. Ya mkini wengi wetu tutakuwa tunaamka sasa tunajiandaa kwa ajili kwenda kwenye ibada. Ni jambo jema wewe ambaye unajiandaa kwenda kwenye ibada. Nimesema jambo hili kila wakati ya kwamba tunahitaji nguvu za Roho Mtakatifu kila siku katika maisha yetu. Waefeso sura ile ya tano. Waefeso sura ile ya tano msali ule wa 18. Mtume Paulo anasema maneno haya akisema, tena msilewe kwa mvinyo wa mama kuna ufisadi. Bali mjazwe na roho Mtarudia. Wafeso sura tano mstari wa 18. Tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe roho. Msikilizaji wangu. Mtume Paulo anajaribu kutoa uzoefu 
wa kujazwa na Roho Mtakatifu na kitendo cha kulewa mvinyo. Anajaribu kusema jinsi ambavyo mtu anavyolewa kwa mvinyo. Wazoefu wa kunywa mvinyo wanaweza wakawa mashahidi katika jambo hili. Mtu ambaye anakunywa pombe anapoanza kunywa glasi ya kwanza au chupa ya kwanza siku zote atatamani kunywa ya pili na ya tatu na ya nne mpaka atakapokuwa amehakikisha kwamba amelewa yani ameridhisha ile nafsi yake uzoefu huo Paulo anasema basi tusilewe sisi kwa mvinyo ni heli tujazwe na roho mtakatifu hakuna lugha rahisi ambayo ninaweza nikazungumza jambo hili ukanielewa lakini ni maombi yangu kwamba Roho Mtakatifu akusaidie kuubeba ujumbe huu na kuweka ndani yako kwa uzito wa kipekee. Mtume Paulo anapojaribu kulinganisha jambo hili, jinsi ambavyo mtu anaweza katamani kulewa kwa mvinyo, anaweza katamani kulewa kwa pombe, anaweza kutamani kulewa kwa namna yote ile. Jinsi ambavyo anaweza katamani hivyo, ndivyo ambavyo Paulo au Roho Mtakatifu anajaribu kututia nguvu, anajaribu kututia wivu, tutamani vivyo hivyo kujazwa na Roho Mtakatifu. Tutamani kujazwa na Roho Mtakatifu mpendwa msikilizaji wangu. Ikiwa tunaona nguvu ya Mungu ni kitu kizuri, ikiwa tunamwona Roho wa Mungu ni kitu kizuri, tutamani kujazwa na Roho Mtakatifu kila wakati. Wala hili si ombi ambalo tunapaswa tukulibeba Jumapili. Lakini ni ombi ambalo ninatamani kila mtu anayenisikiliza ajaribu kulibeba kila siku ya maisha yake. Ajaribu kuomba ikiwezekana asubuhi, mchana na jioni ajaribu kutamani kujazwa na Roho Mtakatifu mtu ambaye anatamani kujazwa na Roho Mtakatifu anatamani kutembea katika nguvu ya Roho Mtakatifu anatamani kutembea katika ujazo wa Roho Mtakatifu mtu huyu atajiona ni mtu wa tofauti sana ataona ni mtu wa tofauti katika kuzishinda dhambi kushinda hasila kushinda masengenyo kushinda uongo atajishangaa jinsi ambavyo Mungu ataweza kumsaidia kuvuka katika vikwazo vya namna hiyo. Atajishangaa jinsi ambavyo Mungu atampa neema ya nguvu na uweza katika kushinda dhambi, kushinda mambo mbalimbali. Lakini si tu kushinda, ndivyo ambavyo Mungu ataweza kumfunulia mambo mbalimbali. Kwa ujazo wa Roma Mtakatifu, tunaweza tukashangaa jinsi ambavyo Mungu anaweza kwa anajidhihirisha ndani yetu. Msikilizaji wangu, hebu tutamani kujazwa na Roma Mtakatifu kila wakati kama ambavyo mtu ambaye analewa anatamani kunywa na kunywa na kunywa na kunywa mpaka atakavyokuwa amelewa ndivyo ambavyo nasi tunapaswa kutamani kujazwa na Roho Mtakatifu hadi tuone tumefurikwa vikombe vyetu vimefurikwa Bwana Yesu anavyosema kwamba yeye aliye na kiu na aje kwetu anatamani kutoa taswira hii ya kutamani kila wakati tunajazwa na Roho Mtakatifu mpaka tutakapokuwa tumekidhi kiu hiyo jambo ambalo huwa ninapenda sana kumuomba Mungu na mwambia Mungu huja kidhi kiu yangu Huja kidhi kiu yangu ambayo ninatamani unijaze na Roho Mtakatifu mpaka kikombe changu kifurikwe. Nimekuwa na maombi ya namna hiyo. Namuomba Roho Mtakatifu anifurike, anijaze, anijaze na kunijaza na kunijaza. Bwana Yesu akawaambia wanafunzi, mtapokea nguvu akisha kuajiria juu yenu Roho Mtakatifu. Tutamani kupikwa na nguvu hii. Katika kitabu cha Luka sula 24 mstari wa 49 Luka sula 24 mstari wa 49 Bwana Yesu alizungumza kwa maneno haya Mtakatifu Luka anajaribu kunukuu kwa namna hii anasema hivi Natazama na waletea juu yenu ahadi ya baba yangu lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uweza utokao juu Msikilizaji wangu hebu tutamani kuvikwa na uweza huu kutoka juu. Kujaza na Roho Mtakatifu ni ahadi ya Mungu Baba kwetu. Ni ahadi kwa ajili ya kila mtu ambaye anamtii Mungu, anazitii sheria zake. Mungu yuko tayari kumwachilia Roho Mtakatifu pasipo kipimo atamwachilia juu yake, atamjaza na kumjaza. Hebu tutamani kujaza na Roho Mtakatifu msikilizaji wangu. Ninakuombea Mungu akujaze na Roho Mtakatifu katika siku ya leo. Na siachi kuzungumza jambo hili wewe ambaye unaenda kwenye ibada hakikisha unaomba uwepo na ujazo wa Roho Mtakatifu katika kusanyiko lenu mnapoenda kukutanika omba mujazo na Roho Mtakatifu omba ujazo wa Roho Mtakatifu omba uwepo wa Roho Mtakatifu katika kusanyiko lenu mnapoenda kukusanyika katika ibada haina maana 
kukaa katika ibada ambayo huoni uwepo wa Mungu, huoni uwepo wa Roho Mtakatifu, tumepewa Roho Mtakatifu, hii ilikuwa ni ahadi ya baba kwa ajili yetu. Tumtumie Roho Mtakatifu, hebu tumpe nafasi yake, atufunike, atuongoze, atutangulie, atujaze neema yake iwe pamoja nasi. Tutashangaa sana. Nimesema jambo hili na naomba tu nirudie pia sasa hivi. Msikilizaji wangu, hautafurahia wokovu ikiwa huna nguvu za Roho Mtakatifu. Ukitaka uyaone maisha ya wokovu ni magumu, basi uenende katika wokovu pasipo kujazwa na Roho Mtakatifu. Utaona wokovu ni mgumu mno mno mno. Pasipo nguvu za Roho Mtakatifu, maisha ya wokovu huwezi ukayafurahia hata siku moja. By the way, ukipigwa na mawimbi kidogo tu, utashangaa jinsi ambavyo utakavyorudi nyuma. Utaona maisha ya wokovu ni magumu, utaanguka. Lakini wale ambao wanajazwa na Roho Mtakatifu wataweza kustahimili katika jambo lolote lile. Wataweza kustahimili. Mungu wangu na baba yangu wa mbinguni, na kuomba e Bwana, umjaze na roho yako mtakatifu ndugu yangu huyo. Unijaze nami e Bwana. Wajua kiu ambazo tunazo Mungu kwa jinsi ambavyo tunatamani kujazwa na roho yako mtakatifu. Tunatamani kujazwa na nguvu zako e Mungu. Umeahidi kwamba ya kwamba utatutapokea nguvu. Bwana Yesu umetuahidi ya kwamba utatuvika na uweza huu kutoka juu. Roho wako mtakatifu umetuachilia sasa. Nami ninaomba utujaze na roho wako mtakatifu. Tujalie neema ya kunena kwa lugha mpya. Tujalie Mungu neema ya kunena kwa lugha mpya. Tujalie neema ya maono. Tujalie neema ya mafunuo. Tujaze na roho wako mtakatifu. Ukayafanye yale yaliyo mapenzi yako Mungu kwa kutujaza na roho wako mtakatifu juu yetu. Ninaomba e Bwana tufunike na nguvu zako. Tufunike na nguvu zako e Bwana. Kama ulivyomfunika mtumishi wako Elizabeth pale ulipompa mimba ya Yohana Mbatizaji Mungu wangu ninaomba nasi ukatufunike na roho wako mtakatifu katika jina la Yesu ninaomba neema yako hii maana ni ahadi yako Mungu Baba kwa ajili yetu nami ninapokea Mungu ahadi hii pamoja na msikilizaji wangu huyu tunapokea ahadi hii Bwana tunapokea ahadi hii Mungu tunapokea ahadi hii Bwana tunapokea nguvu kutoka kwenye kiti chako cha enzi Baba tunapokea nguvu tunapokea nguvu e Bwana maisha ya wokovu pasipo nguvu za roho wako mtakatifu ni magumu sana e Bwana. Naomba neema yako hii ikawe juu yetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai. Amen. Msikizaji wangu. Napenda kukuombea neema ya Mungu ikakuatamie. Unapenda kwenye ibada yako. Wewe ambaye huendi kwenye ibada, sijui una sababu gani ya msingi ya kushindwa kwenye kwenda kwenye ibada. Maandiko yanatoa muru. Tusiache kukusanyika. Maandiko yanatoa muru tusiache kukusanyika kwa kadi tupatavyo nafasi tukusanyike. Ninakuomba uwe na bidii katika kwenda kwenye ibada. Wakutanikapo wawili au watatu kwa ajili ya jina la Yesu, Yesu yupo katikati yao. Penda kuwa na ushirika na wenzio. Penda kuwa na ushirika. Ya mkini labda ulikuwa umevunjwa moyo, hebu nenda kwenye ibada leo. Mwambie Mungu leo ninataka nikakusanyike pamoja na wenzangu. Tukakutukuze wewe. Hebu nenda kwenye ibada katika siku hii ya leo. Napenda nikutakie ibada nje. Ningependa kuomba kwa ajili ya 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 ya, ya mtu ambaye ni dhaifu katika mwili wake, Roho Mtakatifu akuhudumie. Hebu shika eneo ambalo unajisikia kwamba ni dhaifu, shika niombe kwa ajili yako. Na naamini Bwana Yesu atakuponya. Baba Mtakatifu Mungu mwenye nguvu, Mungu mponyaji, Yehova Rafa. Ninaomba Bwana umponye msikilizaji wangu huyu katika eneo ambalo ameweka mkono wake. Kwa imani ameamini neno lako. Ameamini jina lako Yesu ya kwamba wewe unaponya ya kwamba wewe ni Mungu mponyaji kwa imani hiyo hiyo ninaomba baba apokee uponyaji kutoka kwenye kiti chako cha enzi ninalituma neno lako Mungu linaloponya likamponye katika jina la Yesu likamponye msikilizaji wangu huyu ukamponye baba kwenye damu kwenye nyama kwenye mifupa kwenye ngozi kwenye mfumo wote wa mwili wake Yesu ninaomba umfungue katika kifungo hiki cha udhaifu lakini pia ya mkina nasumbuliwa na mapepo kwa mamlaka ya jina la Yesu ninaamuru enyi mapepo enyi majini enyi uchawi wa wote juu ya ndugu huyu kwa jina la Yesu ninawaamuru kumwachia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ninaachilia moto juu yake nguvu ya Mungu ikamweke huru katika jina la Yesu Asante baba kwa sababu unatulinda kwa nguvu yako Mungu kwa njia ya imani iliyo katika Kristo Yesu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai. Amen. Msikizaji wangu, ya mkini utakuwa na jambo ambalo unatamani kushia nami. Namba zangu ni 0758 
Sabatatu. Mimi ni mtumwa Kristo, shagiru wa shagiru, takuwa matujumuika tena kesho, sa kumina moja na nusu, mpaka sa kumina mbili kamiri. Siacha kumuambia jirani yako, mungu akubariki. <tune>